Hello, everybody. Good evening. Okay, let's Good wait. Evening, teacher. Good evening. Let's wait one minute for the people that are logging in. Okay. Tom? Any Okay, good evening. Hello, everyone. I hope you're having a good day, a good night, should I say. Okay. All right. Uh, very good. Let's start with the question. I want to start off with a question there. Okay. Recibieron la guía. Recibieron la guía por WhatsApp. Yes. Sí. Okay. All right. Very good. So. Eh, permíteme tomar una captura solamente para nuestro récord de asistencia. Hello, hello, ya vamos a iniciar, solo estoy tomando la captura de pantalla, gracias. Okay, All right, para los que están ingresando ahorita, ya vamos a tomar asistencia. Okay, very good. As, uh, attendance. Alberto Espinosa. Present teacher. Ana Francisca Garcia. Ana Francisca. Ana Vicky Garcia. Ana Vicky. Francisco Javier Artiga. Present. Thank you. Uh, Betsy Avalos. Very good. La escucho, pero un poquito lejos. Betsy Marisol Flores. Present teacher. Very good. Eh, recuerden, eh, no me pueden contestar en el grupo de WhatsApp y decirme presente allá en el grupo de WhatsApp. <ríe> Tiene que ser aquí en la videoconferencia porque es, esto es lo que ve el INSAFOR, ¿verdad? Sí, sure. Si tienen problemas. Present. Ok, very good. Ana. Es que no tenía bien si tienen, problem, si tienen problemas con el audio en algún momento y no pueden contestar present, eh, solo pónganlo aquí en el chat, pero en el chat es Zoom, porque eso queda en récord. Eh, César Adonai Martínez. Present teacher. Thank you. Claudia Janet Ramírez. Present teacher. Claudia Victoria Ramos. Present. Eh, Dalida Antonia. Dalida. Okay. Delmi Guadalupe. Present teacher. Thank you. Dinora Lisset. Dinora Lisset. 
Present pero, teacher. Ok, Dinora, este, hágame, hágame un favor, ponga su nombre de perfil, porque solo sale su, el, el, el modelo de su sí. teléfono. Hagamos el, si puede usted allí cambiar el nombre de perfil. Si no, yo se lo hace porque ya lo había puesto. Uh -huh. Ajá, no sé cómo ponerlo. Ok, le voy a ayudar con eso. Pero... Gracias, thank you. Ya lo okay. había puesto, pero hoy entré con el con la plataforma. Ah, ok. Uh -huh. Bueno, entró con su teléfono. En, uh -huh. Había entrado antes con Gmail y ahora entré con la aplicación. Ah, ok, del Zoom. ok. Ah, ok. Le garantizo que ahora va a tener una mejor conexión porque está usando la aplicación. Asegúrense de que están usando la aplicación, no eh, la internet, es decir, no el navegador. Ok, very ah, good. Okay, Edwin Alberto Gómez. Edwin Alberto. Edwin, no. Ok, Ernesto Arturo García. Ernesto Arturo. Ok, Félix Edgar Escobar. Presente. Francisco Gerardo. Present. Gerson Elías. Gerson Elías. Present. Elina Linares. Presente, teacher. Thank you. Iliana Alvarado. Present, teacher. Ok, thank you. Israel Antonio. Present, teacher. Ok. Eh, Jennifer Saray. Jennifer Saray. Jessica Elizabeth Rosales. Present. Joana Beatriz. Present, teacher. José Jorge. Oh, no, sí. No, no, perdón. Jorge José. <laughs> Ah. Present teacher. All right. José Carlos. Present teacher. José Isaías Portillo. Present teacher. Carla Patricia Rivera. Carla Rivera. Present teacher. Ahora. Present teacher. Ok. María de Los Ángeles. Present teacher. Ok. Rosa Elizabeth Ortiz. Rosa Present Elizabeth. teacher. Ok, thank you. En Santos Palaños. Santos Palaños. Present. Ok, alguien que no llamé, que no escuchó su nombre. Ok. Yo me, me acabo de incorporar, teacher. Buenas noches. Ah, buenas noches. Ok, sí, ya la, ya había, ya la había pasado. Ok, Vicky. Gracias. Vicky García. Ok, excelente. Very good. Let's go ahead and uh, let's open the guide. Vamos a abrir la guía that I sent you, okay? So we were describing uh, using there is and there are, we were describing uh, different furniture or different items in the house, right? Look at this picture here. Uh, there is or there are, there blank some pictures on the wall. They are. There, there are, right? Because it's, it's plural, right? There are. There are some pictures on the wall. A, B, blank two are, beds in the bedroom. There are. There, there, they are. are. There are two beds in the bedroom. C, blank there a is. table in the bedroom. There, there, is. Is. there is a table there in is. the bedroom. Excellent. D, a vase in the bedroom. There is. There is. There is. There is. Uh, e, blank some flowers in the vase. There are. There are. There are. There are some flowers in the vase. Very good. F, a telephone there in the bedroom. Is. There is. There, there is, is a there telephone is. in the bedroom. There is. There is a telephone in the bedroom. G. Blank some books in the bedroom. There are. There are. There are. There are some books in the bedroom. G. Uh, no, sorry. H. Blank two chairs in the bedroom. There are. There are. There are. 
There are two chairs in the bedroom. I, a dog in the bedroom. There is, there is a dog in the bedroom. <clears throat> there is a dog in the bedroom. G, blank, a cat in the bedroom. There is a cat in the bedroom. And finally, K, blank, two glasses on the table. There are two glasses on the table. Very good. Um, I want you to see something, right? Uh, I want to explain to you something. If you see here, siempre cuando uso are, uso una palabra para quantificar, para una palabra de cantidad. In English, we say quantifiers. Quantifiers. Okay. Inmediatamente viene después una palabra para hablar de cantidad. There are some pictures on the wall. There are two beds in the bedroom. En este caso uso directamente un número, two. Okay. Siempre cuando uso there is, uso el artículo a. A. También puede ser AN, right? El artículo N. Okay. Aquí viene otro ejemplo. There are some flowers in the vase. There is a telephone in the bedroom. There are, y aquí viene una palabra de hablar sobre cantidad. Es como, esa palabra como me da una clave de la cantidad. There are some books in the bedroom. There are two chairs in the bedroom. There is a dog, there is a cat, and then here I use R with a number. There are two glasses in the table. Okay. So inmediatamente, después del verb to be, va a venir a, a or N, el artículo A or N. Right? Todos sabemos cuando usamos A y cuando usamos N. Okay. For example, there are, uh, where well, there is uh, an apple in the table. Okay. For example, here I use N. No uso A, sino que uso N. ¿Por qué? Because... Para la vocal. La vocal. La vocal. Inicia con una vocal. vocal. All right, porque lo que sigue inicia con una vocal, ¿verdad? Inicia con una vocal, en este caso, A. So, I use N. Okay. Si inicia con una consonante, it's A. Okay. Very good. Te echar un, una pregunta. Uh -huh. ¿Qué tal? Eh, ¿Esa regla aplica para todas las vocales o solo específicamente para A? Mm, no, para todas las vocales. Okay. For example, si, there is an elephant in the zoo. There is an elephant in the zoo. Hay un elefante en el zoológico, right? So I use and igualmente. ¿Por qué? Porque inicia, la siguiente palabra inicia con una vocal. En este caso. Una vocal. Mm -hmm. Hasta bien, teacher. Gracias. Ok. All right. Mister, Questions? Uh -huh. eh, también cuando, aunque sea consonante, pero que se pronuncie como vocal, ¿verdad? Sí. sí, esa es la regla. Uh -huh. Uh -huh. Hay una, pues, alguna, algunas consonantes que suenan como vocal. Uh -huh. Pero no me quería meter a ese tema. <ríe> Because tengo que explicar eso. <ríe> But yes, eh, eh, regla general, ¿verdad? Ahorita estamos en básicos, so A and N. A, cuando comienza con una consonante, N, cuando comienza con una vocal. Okay? Now, eh, quiero que noten el uso de some. Some. Ya vamos a, a ver un poquito más esa palabra y otras similares. Some. Some es uh, para hablar de una cantidad como algunos. For example, there are some pictures on the wall. Hay algunas, algunos uh, fotos. 
o cuadros en la pared. Okay? Some. Eh, me da como una, una pista de la cantidad. Pero no me da la cantidad exacta. Okay? In English, we call that a quantifier. Eso se llama un quantifier. Okay, let's continue. Let's go to the next activity. All right. Okay, so let's listen to this conversation. Let's, uh, I'm going to read the conversation. You can follow here. Chris says, this apartment is great. Thanks. I love it. But I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen. But there isn't a table. And there is no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Okay. So I have some words here. For example, algunas de las palabras que vamos a ver. Some. Uh, lots of, o también se escribe a lot of, a lot of, okay, otra forma de escribirlo, any, okay, so nos vamos a enfocar en estas, some, lots of, or a lot of, and any, okay, uh, one question, mm -hmm. lots, a lot of, uh, Va unido. El, a lot. Mm, a lot of? No, no. Eh, ¿Cuál? Lots of? ¿Cuál, ¿Cuál de las dos me está preguntando? A lot of. Lots of. Eh, ah, esta. Eh, en... Look, yo le he visto unido y yo le he visto también separado. Okay. Aquí, ah, okay. si tú la separas, no estás... Eh, estás simplemente diciendo a, a lot of. Okay. Cuando tú lo hablas en spoken English, se une todo. A lot of. A lot of. A lot of. Mm -hmm. a lot, a lot. But, but in this case, uh, it's the same. Yes, it's the same. It's the same. Okay. All right. Very good. So we're going to focus on these three, uh, the use of those quantifiers. Okay. Let's look here at the chart that I have. Vocabulary, quantifiers, okay? The conversation there gave us, I think, three or four quantifiers, okay? Yo le voy a dar un poquito más de eso. Yo le voy a dar um, one, two, three, four, five, six, seven quantifiers, okay? Um, the conversation only gave you, I think, uh, four, but I want to give you more, okay? All right, very good. I want to show you the meaning of any. Sorry. Perdón. I want to show you the meaning of any. Okay. For example, you say, there aren't any chairs in my living room. Okay. Do you see here? I am using any with a negative sentence. Okay. Mi oración está en negativa. There aren't. Estoy usando el verb to be con negación. There aren't any chairs in my living room. Okay? Negative. Now, podría decir, there are any chairs in my living room. Is this correct? Not correct. No. It's not correct. ¿Por qué? ¿Por qué no está correct? Porque cuando dice there are, es que hay. No decir, hay ninguna, sí. Ajá, exacto. Esa es la lógica, right? Esa es la lógica. Lo que se tienen que aprender ustedes es que si yo voy a usar any, va a ser siempre con una oración en negativo. For negative senses. Okay? Any siempre va con negative senses. 
there aren't any chairs in my living room. There aren't any apples on the table. Okay. Very good. So siempre es con eh, oración negativa. Very good. Some. Let's look at some. There are some chairs in my living room. Okay. So this one is for positives. Okay. Oración positiva. Yes. And this is for negative. Okay. Very good. Most. Esta es otra, eh, otro tipo de quantifier que se usa bastante. Most. Solo que se usa, se usa normalmente al inicio. Most people in El Salvador wear masks in public. Okay. Most people in El Salvador wear masks in public. Estoy hablando de la, la mayoría, right? Most. Es casi, casi todos, pero no todos. Uh -huh. I have a question in this part. Mm -hmm. eh, most, yo lo he visto a veces que lo usan como está escrito ahí, eh, most of the people. Y en otros casos, solo most people. O sea, mm -hmm. como, mm -hmm. eh, o sea, correcto ambos usos. O sea, porque sí, eh, es correcto. Lo he visto ambas veces eh, mm -hmm. usado así de diferente forma. Mm -hmm. no es correcto. Adelante, siempre. Yes. Both ways are correct. Ok. Mister, entonces se podría como para tener una idea de cuando vamos a usar porcentajes. O sea, como... Sí, ya les voy a explicar eso. Yo tengo un, una forma que se lo, voy a, se lo voy a explicar. Ok, very good. So most, estamos hablando casi todo, ¿verdad? la mayoría. Very good. A lot of or lots of. Ok, you can separate it, you can put it together, all right. When you speak it, a lot of, it sounds like this. A lot of. A lot of, okay, lots of, right? So the, they both mean the same thing, okay? Está diciendo bastante. A lot of means bastante gente o bastante cosas, okay? There are a lot of people sick of COVID-19 in the United States, okay? You can say there are a lot of people sick of COVID-19 in the United States, okay? Uh, so this, is the most and a lot of, eh, puede ser en positivo y negativo, eso no importa, okay? Uh, few, few, okay? Few quiere decir pocas personas, pocas cosas, few. There are few people sick of COVID-19 in Australia. Right? Es uno de los países que tiene una cifra sumamente baja de contacto de COVID, right? There are, a f there are few people sick of COVID-19 in Australia. Okay? Very good. And then we have many. Many quiere decir bastante gente, right? Es, algunas de estas son sinónimos, like a lot of, casi... Es casi lo mismo. Many. Tengo una cantidad grande. There are many people that want to take a vacation. There are many people that want to take a vacation. Okay. Very good. And then we have the next one, several. Several quiere decir algunos de un grupo. Un porcentaje. Uh, several. <laughs> I, don't, I don't know how to explain it. There are several people in my workplace that speak English. Right? Tal vez en su trabajo hay algunas personas que hablan inglés. There are several people in my workplace that speak English. Okay? Very good. Questions? Teacher. Uh-huh. Hello. Hello. Entonces, a lot of, ¿cuándo lo vamos a usar? Cuando eh, está referido solo a, a... Cuando tú quieres decir que hay una cantidad grande, grande de cosas o personas. Okay. Yo tengo, bueno, no sé si, por ejemplo, digamos a lot of, 
podría ser cuando tenemos, decimos nosotros en español, hay un montón de gente o algo por el estilo, yes. algo así. Yes. Mm -hmm. Tú estás usando okay. una palabra para dar una idea de, de la cantidad, pero no, ta, no estás usando una cantidad ex, específica. Mm -hmm. Very good. So, okay. esta es la mejor forma que yo puedo ilustrar. Right. Right. Eh, digamos que esta es la clase. Right. This is a class here. Right? Cada, cada puntito es un estudiante. ¿Ok? So, ¿cómo puedo ilustrar any? Any? No podría ilustrarlo, ¿verdad? Porque si yo digo, for example, there aren't, remember, tengo any va con negativo siempre, right? There aren't any people sick. In our classroom. Okay. There aren't any people sick in our classroom. No hay nadie en enfermo. ¿Verdad? Entonces no puedo circular a nadie allí, ¿verdad? Okay. Después viene some. Some. Okay. Some es una cantidad pequeña. Algunos. Okay. There are... There are some people sick in our classroom. So, ¿Cómo podría ilustrar eso? No sé. Dice, no hay una cantidad específica. No hay tres, no hay cuatro. No podemos decir eso. Sino que voy a decir some. Eh, una cantidad pequeña. Some. There are some people sick in the classroom. Okay. Very good. Okay. Después seguía most. Most. ¿Ok? ¿Cómo puedo eh, ilustrar most? Right? For example, I can say, most people are sick in our classroom. Están enfermos. Most people are sick in our classroom. Perdón, ahí no separé in and on. Ok, so sería casi la mayoría, ¿verdad? Right? Yo voy a decir que todos estos están enfermos. Casi todos. Most people are sick in the classroom. Okay. Very good. Después seguía a lot of. There are a lot of people sick in school. Right? A lot of people are sick in school. So, tendría que circular la mayoría, ¿verdad? Maybe... A lot. There are a lot of people sick in school. Okay. All right. Y después seguía, few. Few. There are few people sick in my work. My workplace, mi lugar de trabajo. Okay. So a few is very small. It's a small number, right? Solo unos cuantos. Just a few. Okay. Very good. And the last word was many. Oh, two more words. I have many and several. Oh. There, there are many people sick. Right? Mucha gente. So, imagínense que esto representa toda la gente en Estados Unidos. Se han enfermado casi un millón de personas. Right? There are many people sick. Right? So, many puede ser la mayoría, right? And several, several quiere decir algunos, eh, maybe several, eh, este grupo se enfermó, estos dos aquí, sí, estos tal vez. There are several people sick. Okay, very good. Questions? Preguntas? Um, few um, se utiliza para, como para decir que algo es, poco, pero que no alcanza. Uh -huh. Yeah, no eh, puedo decir. Uh -huh. Yeah, a few people sick, right? Eh, poquitas. A few. Just a few people, a few amount of people sick. Okay? Very good, very good. That, uh, teacher, that is to say the several is synonymous to some. Mm, es bastante similar. En realidad no te puedo decir, ah, este más que este. You know, not, not really, you know, 
porque son solamente quantifiers, no nos dan una cifra específica, no nos dan un porcentaje específico. Right? Pero si tú dices several, yo sé que no estás diciendo más de la mitad. If you say uh, few, yo sé que no te refieres a más de la mitad. Okay? Very good. All right, so there are some different uses of this. For example, there is some. I use it for non-count nouns. There is some rice in the kitchen. Lo uso para cosas que no se pueden contar. Okay, estos son diferentes usos. De esto. There, are, there is some rice in the kitchen. Right? Uh, there are a lot of. I can use it in positive or negative. There are a lot of children in school. There aren't a lot of children in school. No, lo puedo usar positive or negative. There are many. Esta frase la puedo usar for uh, positive and negative. There are many people wearing masks. Positive. There aren't many people wearing masks. Positive or negative. There aren't any or there isn't any. Okay. Esto siempre va a vivir con un negativo. There aren't any apples in the refrigerator. Apples, los puedo contar. Son cosas que puedo contar. There isn't any milk in the refrigerator. Okay? Milk, no lo puedo contar. Right? Pero igual puedo usar isn't any. Okay? Preguntas? Questions? Mister, yo tenía entendido que a lot of solo se usaba en afirmativo. Mm, yeah, en algunos casos, como acá, there aren't a lot of children in school. You can use it like this. Excepciones, also. entonces. Uh -huh. So, estas palabras son para qué? Para ilustrar cantidad. Okay? Estas frases son para ilustrar cantidad. Right. Sure. So, eh, usted, el ejemplo es, está usado con, digamos, con positivo, pero también lo puedo usar en negativo. Uh -huh. Correct. Uh -huh. Ah, ok. Yeah, yeah. All right, very good. So, lo mejor, lo mejor que podemos hacer no es escribir todo esto, sino practicarlo. Ok. So, let's go ahead and practice this. Ok. How? Oops, sorry. <laughs> ya voy a ir a la actividad. Okay, so how can we practice this? Let's practice, okay? I want you to talk about items that are in your house, okay? ¿Qué cosas tienen en su, en su casa, right? Use quantifiers, right? For example, right, digamos que en mi, my living room, en mi sala, en mi comedor, my living room, digamos que tengo cinco sillas, okay? I can say I have some chairs in my living room. Very good. Digamos que en mi jardín tengo bastante plantas. Está lleno de plantas. I have, oh, there are many plants in my garden. There are many plants in my garden. Okay. Digamos que yo no tengo ningún cuadro en mi pared. En mi cuarto donde yo duermo. There aren't any pictures in my bedroom. Okay, very good. So, ¿Se acuerdan ayer? Vimos diferentes partes de la casa. Living room. Kitchen. ¿Qué más? Different parts of the, of the house. Uh, bedrooms. 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 Bathrooms. Uh -huh. Bathroom. 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 Ya lo dijimos. ¿Qué más? Jar. Ah? Jar. Jar. Eh, yeah, you can say yard. También. Dining eh, room. Garden. Jar or garden. Eh, dining room. Dining room. Algunas casas Garage. tienen un cuarto solo para comer. Right? Dining room. Ajá. Uh -huh. Garage. Garage. Garage, okay. Yeah. Garage. 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 Mm -hmm. Clothes. 
clothes es ropa. Laundry room. Laundry room. Ah, estamos hablando de cuartos, right? Laundry room. Ok, very good, very good, excellent. So, diferentes cosas. Lo que quiero que ustedes puedan hacer es describir ese cuarto. ¿Cómo lo voy a describir? Usando eh, some, any, a lot, many, a few. Ok. Eh, Elina, el, el, Elina, si me puede ap apagar su micrófono, por favor. Ahí está, <ríe> gracias. Ok. Very good, right? So, lo que vamos a hacer es describir estas partes de nuestra casa, right? And we're going to use this vocabulary, right? So, le voy a mandar esta foto, este recorte. Eh, ustedes pueden empezar a usar esto, right? Eh, piensen en lo que tienen, cuánto tienen en su casa, right? For example, uh, eh, tal vez tienen bastantes trastes o, o vasos, uh, right? I have many cups in my kitchen. Okay. También tienen bastante ropa en el laundry room. I have a lot of clothes in the laundry room. Okay. Very good. ¿Listos? All right. Pónganlo en práctica. Let's go ahead and do a speaking activity. Okay. So, todos vamos a hablar. Todos vamos a compartir. All right. Try to use them all. Try to use them all. Traten de usarlos todos. Aquí tengo un ejemplo. There are some paintings on the wall. There are some wood chairs in my living room, puedo decir, right? Okay, let's go to groups. Put it in practice. Okay, groups of three people. Groups of three people. Accept the invitation, please to go to your group. Repeat, repeat, Alberto. There are some uh, uh, pictures mm -hmm. in my oh. in my bedroom. Okay, very good, very good. Yes. Okay, tell me. Hey, uh, uh, they aren't any a picture in the living room. Very good, excellent. What about you, Ernesto? There aren't any lamp in my bedroom. Okay. There aren't, el dijo, there aren't any lamps in my bedroom. Okay, okay. okay. Good. In my ba okay. bathroom. A bathroom. Okay. They, they aren't any, any, any windows in my No se te escucha muy bien, Alberto. Está como un poquito quebrado. I can't really understand. No, no se te escucha bien. Sorry, sorry. Any window. No, 
no, no se te escucha muy bien. Ok, tell me. Describe. Cargó el lámbrico. Sí. Uh, they, are, they are a lot of, of people in the bedroom. There are a lot of what? Repeat. They are a, a lot, lot of, of people. People in the bedroom. People, gente. Ah, huh? yes. Yes. Tiene bastantes personas en tu en tu en tu cuarto. Ajá. Uh -huh. <laughs> oh, lo voy a cambiar yeah, mejor. Uh, they are a lot of people in the park. Ah, okay, okay, okay. okay. <laughs> yes. Okay, Ernesto. Tell me about there are your a lot of books in my living room. Ah, very good, excellent. Tell me about your living room, your kitchen, a lot of books, your your yard or your your garden, tu jardín. What do you have there? Hola. Ahora sí se escucha. Sí, mejor, mucho mejor, Alberto. Yes. I okay. There are a lot of television in my house. Oh, really? How many do you have? How many televisions do you have? Uh, uh, three televisions. In my three house. televisions. Oh, okay. Every room has a house. It says, uh, every room in your house has a television. Casi. <laughs> oh, okay. Okay, very good. That's a TV. Okay. And there are many cookies in the kitchen. Nice, nice. Very good. Sí, sí, me escucha hasta. Eh, Félix, ese no, no escucha. Ah, no, no sé si me oyen ahorita. Sí, wow. sí, sí. Sí, sí, hoy sí. Hoy sí. Ok, te, te ah, entonces Félix, sería. Entonces. There are. Uh, sería. There are some uh, pictures. There are. There are aren't any. Any uh, a fan? There are a lot of uh, so, solo que allí DVD. Felix. Aha, tienes que darme el complemento. Correct, right? There are a lot of what? ¿Cómo? Es que allí te tienes que darme el complemento, verdad? You didn't say there are a lot. Ah, a lot of. Ah, yeah, sería in this, in this. In desk. Uh, there are some uh, pictures in the wall. Ah, okay, okay. Pictures. Mm -hmm. Pictures. Yes? Picture, pictures. Uh -huh. Pero ahí tienes que decir una S al final, ¿verdad? Pictures. Mm -hmm. Okay, so. Pictures. Tenés, ¿Tenés cuadros o no tenés cuadros? En tu caso. There aren't any uh, fans in the world. Okay, so no tenés fans. Y you don't have fans. There aren't a... Uh, uh -huh. No, no, no ten. Okay. Y sería... There aren't a few... A no, few, there aren't a few, no. No sé qué puedo decir. A few curtains. There are a few curtains. In Where? the windows. In the windows. Okay. Very good. Okay. Francisco, ¿ya pasó? Did you go? Yep. Francisco? Yes. Okay. Sí. Give me some examples. Tell okay. me some examples. There are some chairs in the living room. Okay. There are some, there are, there are few shoes in, in the bedroom. Okay. There are, there aren't any television in the bathroom. Uh -huh. uh, there are some pictures in the wall. Uh -huh. And nice. there are okay there there is a there is a car in my house. 
Okay. There is a car. Ajá, porque estás hablando de solo uno, entonces puedes usar a, right? There. Very good, very good, excellent, good job. What about you, um, uh, Santos? Ya pasó. Okay, sería. There are some. No me puedo muy bien los conceptos todavía. <laughs> sería. Look, look at the picture. Yeah. Uh, mm -hmm. Look at the picture I sent in WhatsApp. Mm -hmm. okay. Ajá, Santos. Ahorita, permita. Mira la foto que mandé en WhatsApp. Sí, sí, ya. Yeah. All right, so. Sería, there are some. Mm -hmm. Uh, the shoes in the bedroom. There are some shoes mm -hmm. in the in the bedroom. Okay. In the bedroom. Uh -huh. There are any uh, dot in the house. Mm -hmm. There are a lot of uh, the in the. Okay. There, there are, are a lot of. of Digit in in the kitchen. Mm -hmm. There are uh, many in, many in. Mm, there are many the, uh, many in the tissue in the in the closet closet sería okay. de mm -hmm. la ropa. Yes. <laughs> Address. Mm -hmm. uh -huh. Closet. There are uh -huh. there oh. are few. Mm -hmm. Perdón. No, había una palabra, no sé si te acordás de ayer, donde se pone toda la ropa. Eh, es, es, es casi como un desk, pero no es. Tiene más gavetas que un desk. ¿Te acuerdas? Sería de... ¿Mm? No, no me recuerdo, pero sí, ya, ya, ya se... Dresser. No me recuerdo. Dresser. Ajá. Dresser. Yes, Dresser. Okay. Very good. Y de... There are a few in the children. There are a few. Few in the children. Children in the house. There are. There are few they children. Are, there are few children in the they house. Are few. <laughs> All right. Very good. Very good. ¿Cómo se siente con 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 ese uso de esas palabras? Ah. Huh? Pues todavía como no conozco muy bien los conceptos de cada uno, por eso los lo estaba anotando para ver qué es lo... Ok, <ríe> pero, pero lo, lo hizo muy bien, ¿verdad? Estamos hablando de palabras que uso para hablar de una cantidad. Una cantidad no específica, ¿verdad? Ok, gracias. All right, very good, very good. Okay, ya vamos a regresar, chicos. So just wait. Ok, very good. So, ¿pudieron describir? Right? Yes. 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 Ok. Yes. All right, very yes. good. Let, let me ask some questions. For example, um, let's say, uh, Alberto, give me an example. Okay. Give me an example. Uh -huh. 
Give me an example. Usa cualquiera de las que están ahí. Give me an example. You can describe your bedroom, your living room, your kitchen, whatever you want. There, there, are, there are a lot of uh, television in my house. Okay. Very good. Very good. Tell me. Give me an example. Uh, they aren't any a picture in the living room. All right, very good. Dinora, give me an example. A microphone, microphone, we can't hear you. Dinora, microphone, on, on. Excuse me, teacher. <laughs> uh -huh. Give me an example. There are, okay. There are a few uh, little milk in in the refrigerator. Refrigerator. <laughs> a refrigerator. Okay. Very good. Ernesto Arturo, give me an example. Ernesto, creo que se congeló. Eh, Jose Carlos, give me an example. Okay, teacher. Uh, there are some pencils in my living room. Very good, very good. Uh, Herson, Elias, describe your house. Uh, okay. Uh, there are some windows in my living room. Excellent, very good. All right, guys. Chicos, preguntas. All right. Usamos esas palabras para describir una cantidad no específica, right? Ok, eh, les voy a enseñar una cosa más, pero primero tomamos attendance. Uh, Alberto Espinosa. Present teacher. Ana Francisca García. Present teacher. Okay. Ana Vicky García. Ana Vicky. Present teacher. Ok, thank you. Francisco Javier Artiga. Present. Betsy Ábalos. Present teacher. Present Bessie teacher. Maris yes, I got you. Bessie Marisol. Present teacher. Cesar Adonai Martinez. Present. Claudia Janet Ramirez. Present teacher. Claudia Victoria Ramos. Present. Dalida Antonia. Present teacher. Delmi Guad Guadalupe. Present teacher. Dinora Lisset. Dinora, no, no se olvida el micrófono. Present teacher. Ahí está. Edwin Alberto. Present teacher. Sí, ya la escuché, Dinora, gracias. Edwin Alberto. Ernesto Arturo García. Félix Edgardo Escobar. Present. 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 Hersen Elias Rodriguez. Uh, present teacher. Okay. Herse, uh, perdón. Uh, no, perdón. Me brinqué Francisco Gerardo. Francisco Gerardo Ramírez. Ok. Hersen uh, Elias Rodriguez. Present teacher. Ok, thank you. Eli, Elina Linares. Present Iliana, teacher. okay. Iliana. Present, present. All right. Israel Antonio Torres. Present teacher. Okay. Jennifer Sarai. Jessica Elizabeth Rosales. Present. Okay. Jorge Espinosa. Present teacher. Joanna Beatriz. Present teacher. Ok. José Carlos Rodríguez. Present. José Isaías Portillo Ramos. Present teacher. Carla Patricia. Present teacher. María de Los Ángeles. Present teacher. Rosa Elizabeth Ortiz. Present teacher. And Santos Bolaños. Present teacher. Okay, very good. I have five minutes. Let me take five minutes of your time, okay? Uh, there are some, and then you finish, right? Eso es lo que estábamos haciendo, right? There are some pictures 
in my living room. Okay, very good. Now I can describe before and I can put an adjective before pictures. Puedo poner un calificativo. For example, I can say there are some big pictures in my living room, right? So puedo describir cómo son los cuadros. Son de plástico, son de madera, son grandes, tamaño, color. Puedo describir, right? Very good. For example, there are some wood chairs in my living room. Okay. El material, puedo describir el material. Wood. Okay. So puedo poner un calificativo antes okay. para dar más información. Right? Normalmente es así como hablamos. Right? In English, you give description. Right? Uh, for example, there are some smart students in my class. Okay? Very good. There are some smart students in my class. Los estoy, eh, eh, los estoy describiendo, ¿verdad? Estoy descri describiendo a los estudiantes, right? Estoy usando un calificativo, right? Smart. Okay? So, traten de hacer eso. Eh, escriban aquí en el chat. Denme la misma información que hemos estado usando, right? Que usamos ahora en clase. There are some. There aren't any. There are a lot. There are a few. Y cuando antes de lo que me, eh, ustedes van a describir algo, pueden, pueden usar un calificativo. Ok. Un adjective. Ok. Les voy a dar los materiales. Eh, tenemos metal. Plastic. Okay. Eh, ¿Qué más? Diferentes tipos de materiales. Eh, metal, wood, plastic. Son los más comunes. Okay. Pueden también eh, el tamaño. Big, small. Las uh, esculturas de barro entran en pictures. Digamos, tengo una, un cuadro que no es un cuadro, sino que es más que todo algo hecho a barro. Ok, very good. Es un material. Barro sería clay. Ok. Clay. Ok. So, I have, pero solamente que allí no podías usar esto, ¿verdad? Pues solo estás hablando de una cosa. Uh, mm -hmm. Pero puedes decir, I have a clay sculpture. Una escultura. I have a clay sculpture. Mm -hmm. Ok. So, escriban en el chat, there are some, and give me an example. There are several plastic glasses in the kitchen. Very good, Alberto. Cesar dice, um, there aren't any plush teddy in my bedroom. Eso no lo entiendo, uh, Cesar. Plus, plush teddy. No sé qué es eso. <laughs> Maybe you can. Yo, como felpa. Algo ah, así. ¿Qué? Como felpa. No sé ese material. Como, no sé qué. Okay, como. No sé, como, como algo lana. peludo. O sea, ajá, ajá, como algo peludo. Ok, oh, very good. No hemos llegado ahí al vocabulario de inglés todavía. <risa> wow. But, wow. Ok, pero es bueno que ustedes empiecen ya a explorar un poco con el idioma, right? Wow. Uh, Claudia, no terminó la oración. There are some plastic chairs in my dining room. Very good, Ileana. There are some plastic chairs in the kitchen. Very good. Harrison, there are some metal windows in my living room. Excellent. Maria de Los Angeles says, there are some plastic chairs in my yard. Yes, very good. Uh, Joanna, there are many things of metal in my house. Okay, very good. Uh, solo que ahí, Joana, puedes describir las cosas. ¿Qué tenés? Por ejemplo, ¿qué es de metal? Uh, there are many, I don't know, okay. eh, there are many metal chairs, there are many metal, metal, metal tables, I don't know. You have to describe there. There are some plastic chairs in my house. Very good, Jessica. Carla, there aren't big televisions in my bedroom. Okay. Solamente Carla ahí se te olvida una palabra. ¿Cuál? 
any. There aren't any. There aren't any. Es cierto, perdón. <laughs> it's okay, no problem. Eliana, sí, sí. there are a few wood chairs in my house. Excellent. Ana Francesca, there are many big glasses. There are many big glasses in my kitchen. Excellent. Very good. There are some little pencils in my living room. Very good, right? Ahora ustedes están ya usando calificativos, ¿verdad? Están escribiendo estas cosas, right? Excellent. Very good. Good job. Okay. Siempre le doy algo extra para que ustedes puedan explorar un poco más con el inglés. All right? Para que ustedes vayan un poco más allá. Okay. Questions? Do we have any questions for today? Okay, so uh, you can finish section two, three, and the test. The test is the midterm, right? Eso es lo que tenemos para trabajar esta semana. Section two, section three, and the midterm, okay? All right, guys, well, take care. Have a good night. If you have any questions, let me know, okay? Thank you, teacher. Have a good night. Thank you, teacher. Bye. 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 Bye.